Mijn eerste stap, Lodewijk, is uh, het begint natuurlijk bij het herkennen van de essentie van uh, de opdracht. Uh, hoe hebben jullie dat gedaan in dit, uh, in dit geval? Ja, het begint natuurlijk altijd mee zo'n project dat je je verdiept in de, in de vraag van de opdrachtgever. <tus> en het, het planproces liep natuurlijk al een aantal jaren. De gemeente Nijmegen is uh, druk bezig geweest met het bedenken van wat het uh, gebied zou moeten worden. Uh, en een aantal zaken waren al doorontworpen, uitontworpen en een aantal zaken ook nog helemaal niet. Ja. Dus het bijzondere van deze opdracht was eigenlijk dat de aannemer niet alleen gevraagd werd een plan te maken maar ook het plan door te ontwerpen ja, ja, tot ja. het eind aan, ja. uh, aan toe. En dan zie je dat uh, een paar zaken al heel precies waren ontworpen, op een soort voorontwerpniveau, de drie bruggen, maar dat het hele landschapsplan van het geulontwerp, dat daar nog een aantal uh, abstracte zaken in, uh, in zaten. Uh, en dat het vooral, de vraag vooral was, hoe komen die bruggen, uh, en de harde ontworpen zaken, hoe komen die met het landschap samen? En de analyse die we vervolgens in die vraagperiode uh, hebben uh, uitgevoerd, is vrij precies kijken wat is echt al doorontworpen, waar, waar moeten we naar een uitvoeringsontwerp toe, en waar moeten we eigenlijk nog het hele plan uh, door, uh, doorontwerpen. Uh, en dan zie je op, uh, op de kaart dat in de, uh, de, de groene, in de twe het tweede plaatje met, met die gele kleuren, dat de, de groene uh, aangeduide objecten, dat zijn met name de bruggen en dat, zijn de, dat is de kade, dat daar het ontwerp eigenlijk al op voorontwerpniveau klaar is en dat het uitvoeringsontwerp nog gemaakt moet worden. Maar dat de meer gele tinten eigenlijk alleen nog maar een soort schetsontwerpfase ja, ja, ja. aanwezig is en dat daar het... Heel erg gaat om het nog een samenhangend ontwerp te maken. Dus de, de belangrijkste conclusie bij de start van het project was dat het zou moeten gaan om het ontwikkelen van een integraal uh, oh, okay. gebiedsontwerp ja. uh, waarbij alle zaken in een soort samenhang met elkaar gebracht zouden moeten worden. En je zou kunnen zeggen dat, uh, nou ja. Uh, voor onze learners het interessant is om eens even wat dingen na te lopen wat mm -hmm. de ontwerper voor overwegingen heeft. Ik kan me voorstellen dat je iets met natuur, iets met cultuurhistorie, iets met beleving, hoe ga je daar als ontwerper mee om? Ja, ja. ja precies. Dus het begint, hè, ik zei net al, uh, het idee is om echt een samenhangend ontwerp te maken voor het hele gebied. Hè. Het is een, een behoorlijk groot uh, uh, gebied dat het ten eerste gaat over de positie van het gebied ten opzichte van de stad. Mm -hmm. En wat, wat we in deze uh, afbeelding zien, is dat eigenlijk uh, voor, voor de, de, in, de ingreep Nijmegen uh, een stad is aan de Waal en aan de overkant begint het agrarisch gebied. Ja. Dus de rivier is de scheiding tussen stad en Land. landelijk ja. gebied. En wat er nu gebeurt is dat uh, de, met deze ingreep, er een soort dubbelstap kan gaan ontstaan. Ja. Dus dat Nijmegen eigenlijk twee fronten heeft en dat de rivier opgenomen wordt in het centrum van de stad. En dat betekent dat die rivier van, van scheiding, van barrière, eigenlijk een soort parkgebied, hè? een ja, soort ja. buitenruimte van die stad ja. gaat, uh, gaat worden. En dat, uh, dat heeft ons ertoe gebracht om eerst eens even te kijken wat is nou de parkgeschiedenis van, uh, van Nijmegen. En hoe, uh, hoe verhoudt de, de, dit, deze situatie zich in die geschiedenis? En dan zie je dat er is eigenlijk een soort reeks van, van het begint vrij kleinschalig. Het, het grootste park, het Goffertpark in Nijmegen, het meest bekende. Ja, de, uh, de, dat wordt dan nog een keer okay. opgevolgd yeah. door natuurparken in de omgeving. Maar dit, dit park wordt eigenlijk midden in het centrum, biedt een soort mogelijkheid om een echt natuurpark toe te voegen aan de parkenreeks van ja. Nijmegen. Ja. En dan is die, dat idee van het natuurpark, ja, wat, wat zou erin kunnen gebeuren? Ja, daar gaat het natuurlijk vooral om te laten zien wat de dynamiek van die rivier eigenlijk teweeg zou kunnen brengen en dat je dat beleefbaar wil maken. De dynamiek hoogwater, laagwater, exact. enzovoort, enzovoort. En, ja, en, en sedimentatie, en ja. dus het wegspoelen van zand en ja. nieuwe zandafzettingen. 
Maar ook dat daar grote grazers, runderen, paarden, dat je die tegen kunt komen. Ja. Die werken als een soort maaimachines hè, in, uh, ja. in dat uh, gebied. En dat je ook letterlijk kunt voelen wat die rivier doet. Hè? Dat er stukken land die voor het hoogwater nog waren, weer weggeslepen ja, zijn ja, door ja. de rivierstroom. Nou, dat, dat hele proces, dat is eigenlijk een belangrijke invalshoek voor, bij de start van het plan. Het tweede is dat het gebied heeft natuurlijk een geschiedenis. Hè? We, we kwamen erachter dat er een belangrijke stelling uh, in dat gebied heeft gelegen ten tijde van... Uh, uh, de, 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 Sp de Spaanse uh, overheersing. Een stelling, in de, de, een fortificatie? Of een fort, ja. ja een, okay. een, heel, ja. Een, een fort. En dat fort dat bleek precies te liggen op uh, de rand van de nieuwe oever van de Nijvergeul. Een cadeautje. Dus daar, hè? Een cadeautje, daar konden we iets mee doen. En dat, uh, dat, zullen we ook, ja. dat kun je hier ook, uh, ook zien. Hè? Dat, uh, uh, dat fort dat is wow. in tweede instantie is dat een soort verbijzondering. In de dijk van ja. Ja. Dat, uh, nieuwe, uh, uh, ja, de, de, die nieuwe uitbouw, dat nieuwe eiland in de rivier uh, uh, geworden. Ja. Nou, het derde aspect waar we natuurlijk heel erg over na hebben zitten denken is wat, wat betekent dat voor mensen? Wat kun je daar beleven? En wat heel erg geholpen heeft is dat een aantal kunstenaars voordat het plan überhaupt begon... Ja. al een soort statements heeft afgegeven. Ja. Nou, en, en met dit stoelenproject ja, hebben ze duidelijk gemaakt... Dat ja, Nijmegen eigenlijk natuurlijk een soort uh, overkant krijgt die ja. meteen in die stad ja. komt te liggen. En dat is natuurlijk dankbaar opgepakt. Want die stoelen die zijn, worden natuurlijk vervangen door mensen. Hè? Ja, ja, ja. En, en bij mooi weer blijkt dit nu het strand. Want dit is het Tuurlijk. zuidstrand aan de rivier. Ja. Waar iedereen naartoe gaat en ja. het, uh, die plek gevonden heeft. Nou dan is er uh, een... Uh, dat culmineert eigenlijk, dat hele verhaal, in uh, het idee van de waterkalender. Want juist die, die dynamiek in die rivier, dat uh, hoog en laag water, dat leidt ertoe dat bij laag water dat plan of het gebied zich totaal anders presenteert dan bij hoog water. En juist dat verschil, ja. dat hebben we willen oppakken. Nou, de, uh, wat we gedaan hebben is een soort reeks maken waarbij je zegt van nou ja, er komt dat laag water, dat komt maar een paar... Uh, dagen per jaar uh, voor. Dat is het eerste beeld en dat begint op 5 meter NAP. En dan krijgen we de, de 7 meter NAP laag. Dat is eigenlijk de gemiddelde situatie. Hè? Zoals je ja, ja. door het jaar heen dat park zult aantreffen. Dan stijgt het water door op bepaalde momenten. Uh, en dan begint zo rond die 10 meter. Begint eigenlijk de, de nevengeul mee te stromen. Dan verdwijnt die dam onder water. En dan begint het eiland zich als het ware los te maken van zijn omgeving. Dat eiland heeft dan nog een staart. En bij, echt bij die 12 meter NAP dan blijkt opeens dat, dat er alleen nog een eiland over is wat midden in de rivier ligt. Als, uh, nou ja, als een soort vast en veilig punt voor, uh, voor die stad. Nou, wat, wat mooi is denk ik om even de reeks weer even terug te kijken. Hè, van hoe, on, hoe ziet dat gebied er nou uit van hoog naar... Laag water en dan krijgen we eigenlijk dat het in een aantal stappen eigenlijk steeds droger wordt. En dat het hele padenpatroon in, uh, in dat gebied nu vervolgens ontworpen wordt op basis van dat idee van die waterkalender. Ja, ja alles. En een volgende, een beetje misschien een vreemde vraag, maar ik denk dat je... Uh, Iedere ontwerper zo zijn eigen opvattingen, zijn eigen fascinaties uh, heeft. Het blijft natuurlijk mensenwerk. Uh, wat ja. is jouw uh, nou, misschien belangrijkste uh, zeg maar ontwerpopvatting als je die zou willen delen met uh, onze, ja. onze ja. learners? Ja, waar het om gaat is dat een landschapsarchitect werkt met levend materiaal, hè? Met, met planten en bomen die op het moment dat je die plant, dat die pas 50, 80, 100 jaar later eigenlijk in een soort volwassen ja. uh, situatie ja. terechtkomen. Dus wat eigenlijk een landschapsarchitect onderscheidt van architecten is dat je werkt met, groeiend, met een groeiende situatie. Dus ja. in de startfase is het ja. totaal anders dan in dat eindontwerp. En dat betekent dat op het moment dat je ontwerpt met natuurlijke processen, dat je vooral condities moet zien te ontwikkelen. Dat moet je maken. 
en heel erg nadenken over wat, kunnen die, wat kan het, het, ja, het natuurlijk systeem doen met die condities. Ja. En terwijl de dingen die je echt hard maakt, de, de culturele interventies, die maak je in één keer goed. Ja, 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 ja. Daar ontwerp je heel uh, precies aan. Uh, en een mooi voorbeeld gaat over dat, dat ontwerpen aan die rivierdynamiek. Uh, het hoog- en laagwater en wat die rivier dan doet met, uh, uh, met, met stijlranden bijvoorbeeld. Hè. Dit is een plek in het gebied die, uh, die is wel degelijk heel precies ontworpen, maar dat ziet er nu heel natuurlijk uit. Inderdaad. Maar op het moment dat je dat ontwerpt, ja, dan moet een kraan, die, die ja, moet dat ja. gaan maken. Ja, ja. En zo ziet zo'n ontwerp er in de startfase uit. Ja. Dit is overigens een andere uh, plek, maar het is eigenlijk dus hetzelfde systeem. Ja. Maar na een jaar is eigenlijk die uh, gemaakte situatie, die krijgt al een heel natuurlijke... Uh, uitstraling, omdat allerlei natuurlijke processen heel precies ingrijpen ja. op het, de startsituatie die jij hebt gecreëerd. Ja. Uh, en de, de tegenhanger daarvan is juist dat de, de dingen die we hard maken, dat die heel precies ja. moeten zien we, ontworpen. Zien we, wat zien we, wat zien we? Want dit is de, de inrichting van de kade. He, dat oh, ja. was al ja. De, ja. de ambitie in het begin om een stedelijke kade aan de, de zuidoever van die nevengeul uh, te maken. Daar was uh, een referentie meegegeven van uh, Orléans. Orléans. De, de oh, ja, kader aan, uh, aan Orléans. Uh, dus ook de, het gebruik van natuursteen zat daarin. Maar het moest tegelijkertijd ook een tribune worden. Dus de zes met ja, ton ja. elementen uh, zijn daar uh, grote uh, soort trappen en, uh, in, uh, in gemaakt. Ja. En dat is heel precies ontworpen. De maat van ja. die granietkeien die sluit uiteindelijk precies aan op die betonelementen en uh, dus enerzijds ontwerp je aan processen en anderzijds ga je heel precies in je detaillering ja. in op, uh, op die harde maar kant. Hoe, hoe teken je zoiets nou eigenlijk? Nou, dat, het contrast tussen, ja. de, tussen maken en groeien, kan, dat, kan je dat in een tekening? Nou, dat is ook precies wat er moet uh, gebeuren. Uh, het volgende beeld staat, er, ja, staat nu klaar. Uh, we hebben dus een, een tekening van dat plan gemaakt. Ja. Dat wat je maakt, en dat zijn in het, in het geulontwerp, zijn dat de hoogtelijnen die de kraan uitgraaft. Dat ja. zijn de witte lijntjes. Die zijn heel precies ingetekend. Oh, ja. Ja. Maar daar overheen hebben we eigenlijk een soort suggestie gegeven van wat er kan gebeuren. Dus dat zijn die, die beelden uh, van die topografie die je daar ja, ja, in ziet. Ja, ja. En die vervagen vervolgens die gegraven hoogtelijnen. Dus je zit dus in deze tekening zitten die twee lagen ook, hè, van ja. dat maken heel precies en dat groeien, de ruimte bieden aan een aantal processen. Wat we overigens ook op deze tekening zien, je ziet hier uh, de, de tweede stadsbrug die uh, oversteekt. En links van die stadsbrug, daar staan een aantal hoogspanningsmasten die daar de, uh, de ja. leidingen ja. Uh, de, de, de waal overbrengen naar de centrale. En dat, daar hebben we in het ontwerp een soort hoogwater eiland van gemaakt door die, uh, die hoogspanningsmasten eigenlijk een, nieuw, een nieuwe footprint, ja. een voetplaat uh, mee te geven die eigenlijk in het natuurlijk systeem is uh, komen te liggen. Dat lijkt me een mooi voorbeeld van een uh, ontwerpinterventie. Er zijn er natuurlijk ja. eigenlijk tientallen in mm -hmm. dit... Uh, in dit grootschalige ontwerp. Maar kan je een aantal ja. van de... Neem deze interventie maar eens als eerste. Ja, ja dus het, het begint eigenlijk met het, het uh, maken van die neefgeul. Hè, hoe dat nou precies doorontworpen kan worden. Je ziet uh, deze afbeelding uh, met het groene lijntje eigenlijk het referentieontwerp. Hè. Daar, daar was ook de hele berekening op gebaseerd. Want die neefgeul die moest 27 centimeter ja. weerstands daling faciliteren. Dus op het moment dat je meer ruwheid, hè, meer vegetatie of, of meer ondiep water erin wil brengen, uh, moet er ook tegelijkertijd weer meer, meer, ergens anders meer ruimte ja, komen, want we moeten die 27 centimeter halen. En hier zie je een mooi voorbeeld hoe het groene lijntje is het basisontwerp. En daar hebben we juist zitten zoeken op dat hoogteverschil tussen die 7 meter en die 5 meter, want dat is een waterstand die het meest voorkomt. Daar wil je flauwe oevers, want dan kunnen daar de meeste vegetatieontwikkelingen op plaatsvinden. En we hebben dus eigenlijk 
meer ruimte geschapen door een, een flauwere oever aan te brengen en vervolgens naar die geul toe te werken. Nou, en het extra ruimte maken, dat hebben we met name ook uitgebuit bij dat hoogspanningseiland door die, uh, die masten eigenlijk op een soort plateau te plaatsen waar we ook ja, met voet, een, een, een echte voet te maken, ja, ja. precies. Die ook uh, helemaal in een soort steenbekleding komt te staan. Want dat mag natuurlijk nooit eroderen. Hè. Dus dat ja. is het gebied wordt extreem uh, precies en, en, en robuust vastgelegd. Ja. Maar tegelijkertijd zie je dat ten opzichte van het groene lijntje. Ja. We hier veel meer ruimte uh, hebben ge gecreëerd voor die nevengeul. Zodat we ergens anders ook meer uh, flauwere oevers konden maken. En dat zie je in deze afbeelding dat we een aantal plekken, een soort kommen in het gebied hebben gerealiseerd, dat op het moment dat het water zakt, dat ook in, een be in, uh, ja, dat in bepaalde gebieden even blijft, blijft staan. staan. Ja, ja, ja. En dat dat ja. met name voor allerlei uh, waardvogels uh, een soort slikkig milieu oplevert, wat een heel interessante toevoeging is ja. aan dat geulsysteem. Ja. Nou, en dat leidt er dan toe dat je denkt, ja, zo'n geul, hè, die boel, ja, je maakt een geul met twee, met ja. twee even waar. Nee. Die, die geul die bestaat dus uit een, een reeks van een aantal harde uh, elementen, waar ook weer andere uh, organismen op reageren. Dat staat, ontstaat uit steile oevers, uit hele flauwe oevers. En juist dat hele ensemble samen levert een heel interessant ecologisch ja. fenomeen op. Dan het het, een, dit is wel interessant om hier even naar te kijken. De, het ging dus om het maken van een eiland. En hier zie je dat het, het deel wat in de toekomst nog helemaal bebouwd moet worden, het is nu net aangelegd in grondvorm. Hè. In het verlengde van de oude dijk langs de Waal ligt er nu een heel eiland tegenaan. Dat eiland dat zou eigenlijk net voorbij de brug stoppen en dat eindigen in een kolk. Hè. Dat is die boomgroep aan de linkerkant. Van, uh, van het eiland wat je ziet. En wat we gedaan hebben is juist bewust dat eiland nog iets verlengen. Ja. Zodat er eigenlijk een soort punt ontstaat waar een heel bijzonder gebouw of een gebouwcomplex ja. op gebouwd zou kunnen worden. En hier zie je eigenlijk de grondvorm voor het nieuwe stadseiland. Hè, zoals het uh, klaar ligt. En daar hebben we eigenlijk dat, nou, wat ik al zei, die bijzondere punt aan, uh, ja. aan toegevoegd. Ja. Nou dan... Iets over hoe die, die bruggen, hè, die eigenlijk al in een soort grof ontwerp klaar lagen, hoe die nou precies op dat landschap reageren. En het is het mooiste illustreren aan de, de hand van de Zalige Brug, zoals die nu heet. Hè, die eigenlijk door dat landschap heen ligt en die mee beweegt met de hoogteverschillen uh, uh, in dat gebied. En je ziet hier dat die brug als het ware zich in dat... Uh, uh, in het maaiveld en uh, uh, boord. En bij laag water kun je dus langs die oeverlijn onder die brug doorlopen. Ja, ja, ja. Heb je die oh, stijlrand ja. eronder door. Ja. En bij hoog water is dat helemaal weg. En dan wordt die brug eigenlijk een soort zelfstandige slang die in dat uh, gebied ja. ligt. En dan zie je ook dat die, uh, door die laagtes daar zijn uh, een soort platen aangebracht waar je... Uh, ja, nu is er niks aan de hand. Hè. Nu kun je fietsen ja. door een droge rivierbedding. Maar die blokken daar langs, ja. die geven precies aan waar je met hoogwater eigenlijk ja. nog net uh, via een soort stapstenen nog net die brug zou kunnen bereiken. Nou, dat is natuurlijk heel eng en spannend. Hè. Lukt dat dan? En dit is de situatie die dan eens in de tien dagen per jaar gemiddeld voorkomt. En inmiddels lopen daar toch een behoorlijk deel van Nijmegen op uit. Hè, om ja. op het moment dat het zover ja. is, eigenlijk over die stapstenen te lopen. En je ziet ook heel precies in de detaillering van die zuilen, dat die betonzuilen een hele grove bovenkant hebben gekregen. Zodat je niet uitglijdt. Zodat je niet uitglijdt, ja, want ja, dat ja, is dan ja, minder ja. prettig dat je natuurlijk in die situatie ja. dan in de rivier terechtkomt. Maar dit vraagt natuurlijk ook een geweldige samenwerking tussen de geul. Het ja. geulontwerp en de brugontwerp. Misschien hebben we daarin echt samengewerkt. Ja, dat is allemaal heel intensief. Is dat in een ja. aantal rondes is dat door, uh, doorgewerkt. Ja. Nou, en dat leidt er ook toe dat uh, je eigenlijk tot dat detail met elkaar dat moet uh, zien, zien concreet te maken ja. en uit te werken. En dat, dat is misschien goed om dat nog even te illustreren aan de hand 
van de drempel. Hè, dus dat is de, de inlaatdrempel die bij lagere vierstanden eigenlijk ervoor zorgt ja. dat de waal blijft lopen waar die loopt. Maar bij hoge afvoeren dat die nevengul gaat meelopen. Ja. Uh, en dat is zo rond de 10 meter, dan uh, is die top van die drempel bereikt. En nou, de drempelontwerp daar is ontzettend aan geprutst en gedaan. En wat bijzonder is in die drempel is dat er zitten een aantal kokers in, doorlaatkokers. Want bij elke rivierstand mag 5% van de waterstroom mag door die nevengeul gaan stromen. Niet meer, want anders is dat nadelig voor de scheepvaart. En dat betekent dus dat een aantal drempels op verschillende hoogtes liggen. Ja, dat zie je hier mooi ja. in, uh, in dat beeld. En hoe hoger dat water wordt, hoe meer er door die drempel heen gaat. En, en uiteindelijk gaat het er overheen. Nou, die... Uh, die kokers, hè, die liggen, hier zie je dat heel goed, op verschillende hoogtes in die drempel. Je hebt een, een bovenstroomse kant, die is wat steiler. En een benedenstroomse kant, die flauwer uh, wegloopt. Die kokers, daar, uh, die waren op een gegeven moment, ja, dat is de plek om te kijken. Hè, daar, de, 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 daar gebeurt natuurlijk van alles als dat uitstroomt. Maar die waren ook gevaarlijk, want die zijn een, anderhalve meter diep, hè, als je daarboven... Staat en dreigde dat daar enorme hekwerken omheen gemaakt ja, 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 zouden moeten ja, ja. worden. Dus wat we toen bedacht hebben is dat we eigenlijk een soort getrapte, uh, een soort getrapte rooster erin hebben gemaakt. Wat voldoet aan, aan de, de hoogtes. Hè, dat je no nooit meer dan een meter hoogteverschil hebt. Dat mocht je vallen, je op dat rooster uh, terecht komt. Dus dat je een veilige situatie creëert. Nou en wat... Ook bijzonder is, is dat we de benedenstroomse kant hebben we toegankelijk willen maken. Dat zie je in de rechterafbeelding. Dat zijn basaltzuilen zijn, uh, zijn daarin ingelegd. Dus dat maakt eigenlijk een heel toegankelijke zetstenen. Ja, zetstenen ja. Uh, taluut. Terwijl de, de gevaarlijke kant, de kant aan de rivier, daar liggen zulke grove uh, stortstenen blokken in dat dat heel moeilijk en ja, bijna onmogelijk ja, is ja, om daar het naartoe het. te gaan. Ja. Nou, dat, en hier zie je het, het beeld van die drempel op het moment dat die eigenlijk over, overstroomd is en nog aansluit op een lager deel. Hè. Dus je krijgt nog een soort hoogteverschil uh, bij dat uh, in, uh, instromen van die rivier. En hier begint die ja. dus helemaal Normaal te doen van. waar die voor bedoeld is. Ja, prachtig. Nou, en dat leidt ertoe dat we zeggen, nou ja, bij de oplevering, dat is het, het laatste beeld wat ik jullie nog wil laten zien is dat er een, uh, eigenlijk een, een, ja, een gebied is klaargelegd om het centrum te worden van, uh, van Nijmegen, hè, waar een, uh, een bebouwing op dat eiland nog moet uh, plaatsvinden. Er is een kader gemaakt, maar die kader, die hoogstedelijke kader, die wordt natuurlijk pas echt interessant als er ook woningbouw ja, achter dicht zit, ja. achter zit. Hè. Dus dat moet allemaal nog worden ingevuld. Maar het is eigenlijk nu een soort, ja, het gebied staat klaar als een soort structuurplan ja. om op een fantastische manier te worden ingevuld. Dankjewel. Graag gedaan.